日本人在二战末期被美国人炸得已然懵了逼的情况下，突然脑洞大开，冒出了很多疯狂的想法。除了神风特工队这种自杀性武器之外，还有的就是洲际导弹，而它的设计思路则比德国要前卫的多，竟然是用气球。嗨，大家好，在介绍了中国的海军和空军之后，今天我们来聊一聊导弹。在介绍世界各国的导弹之前，先给大家来明确两个概念。我想大家经常会听到两个名字。弹道导弹和巡航导弹，那么它们各自有什么特点？区别又是什么呢？但从外形来看，虽然都叫导弹，但一看就不是一个妈生的。弹道导弹又粗又大，而且表面没有弹翼，而巡航导弹的弹翼、尾翼及椭面都比较齐全，看起来是导弹和飞机杂交的产物。简单来说，更像是一架无人机。其次就是它们的运行轨迹不同，弹道导弹它的飞行轨迹为一条抛物线，使用运载火箭跟导弹推进到太空。大部分时间都是在大气层外飞行，直到接近目标时再进入大气层，利用惯性制导来对目标实施打击。简单来说，就像是在扔石头。尽管现在先进的弹道导弹都拥有空间变轨和末端修正的技术，但是大体上它的弹道还是一条抛物线。那么如此远的距离扔石头，它的准确率如何呢？虽然其精度不如巡航导弹那么精准，但依靠现在先进的惯性制导和卫星。也可以将其精度控制在百米以内，而它的优势则是射程和速度。目前，洲际导弹的最大射程已标志一万六千公里，而我们知道地球的赤道周长达到四万公里，所以理论上要达到全球覆盖，射程必须要达到两万公里以上。但洲际弹道导弹这种战略大杀器，通常都是借助载具来移动，所以像中美俄这种幅员辽阔的大国，一万公里以上的弹道导弹。基本上在本土就可以对全球任意目标发动袭击了。虽然弹道导弹的运行轨迹很好计算出来，而现代弹道防御系统就是根据这个原理弄出来的。但是理论终归是理论，实际上这一套系统，无论 NMD 还是 TMD， 对付落后的短程地对地导弹兴许还有用，但对于先进的可分弹头的战略导弹，末端弹头下落速度能达到二十马赫，这样的速度以目前反导系统的拦截技术。拦截概率几乎为零。好，说完了弹道导弹，我们再来讲一下巡航导弹。刚才提到了两个导弹，从外形看明显同母异父或者同父异母，一个粗壮，单刀直入；一个纤细，但精准到位。弹道导弹之所以粗大，是因为内部空间绝大部分用来装载大量燃料和氧化剂，而巡航导弹因为采用喷气发动机，全程在大气层内部飞行，而且在飞行过程中，发动机是持续工作的。依靠升力叶面产生升力来维持其高度进行飞行，其实跟飞机的原理很像，所以它可以轻易变换轨道，机动性能就非常好。当然，这也是它最大的优势，既可以实现精准打击，而且如果利用先进的智能图像识别技术，可将精度从几十米缩短到五米以内。但由于其飞行轨迹都是在大气层之内，这样它的射程和速度相对弹道导弹来说就小得多了。一般射程都不超过五千公里，所以多被用作战区战术导弹。简单来说，弹道导弹的本质是航天的运载火箭，而巡航导弹的本质则是无人机。现在大家终于知道了美国为什么费尽心机要限制我国无人机行业的发展了吧？当然，以上提到的两种导弹是按照它们的飞行方式来区分的，而实际上导弹按照其用途还有很多的分类，比如空空、地空。反舰、反坦克等等多种类型，而仅仅从弹道导弹来说，根据射程又会分为短程、中程、远程和洲际弹道导弹四种类型。通常来讲，现在的洲际弹道导弹射程在八千公里以上，远程的在三千到八千之间，中程则在一千到三千之间，短程则在一千以下。其中，洲际弹道导弹是一国战略核打击力量的核心，是名副其实的大国重器，所以研制难度极大。从推进火箭、发射平台、核弹头小型化和惯性制导等等技术，无不体现着综合国力。这也是为什么拥有此种大杀器的国家少之又少。基于这一点，世界上有很多中小型国家都可望而不可及。即使他们深知洲际弹道导弹的重要性，但也心有余而力不足。那么，世界上最早的洲际导弹是从什么时候开始的呢？其实，世界对于洲际导弹的探索早在二战时就开始了。德国火箭技术专家冯布劳恩博士曾在短距 V2 导弹的基础上，对火箭技术进行升级和改造。
，并在一九四五年试射了世界上第一个洲际导弹。它的目的当然是从欧洲大陆直接打到美国，但由于德国的迅速战败而没能最终完成。而成功实施这一计划的却是他的小兄弟日本。日本在二战末期被美国炸得已然懵了逼的情况下，突然脑洞大开，冒出很多疯狂的想法。除了神功特工队这种自杀性武器之外，还有的就是洲际导弹，而它的设计思路则比德国要前卫的多，竟然是用气球。没错，脑洞大开的日本人可能是熟读《三国演义》中诸葛孔明借东风的典故，他们制造了九千多个气球，借着冬季强劲的气流飘洋过海去炸美国。当然，这种气球的制导精度近乎为零。所以他们在装载炸弹的同时，也装载了燃烧弹。万一炸不死人，能引起如澳洲一样的大火，也是不错的嘛。那么日本这个近乎疯狂的想法，最终结果如何呢？还真别说，真让这些瞎猫碰到了死耗子。一九四五年五月五日，在美国西北部的俄勒冈州，一名妇女和五名儿童在郊游时，碰巧遇到了其中一个气球，结果炸弹爆炸，六人当场全部遇难。之后，美国还特此为此事件在爆炸地点树立了纪念碑。这六名受害者也成为整个二次世界大战期间唯一一次在美国大陆造成的伤亡。好，当然这是一个小插曲。那么接下来，我们就来看一下世界各国真正意义上的洲际战略导弹。首先来看一下俄罗斯。在之前给大家介绍俄罗斯海军的水面战舰和空军的五代战机时，给大家一个印象，就是俄罗斯已经是一个老迈的且走下坡路的军事大国。但如果这样就小看俄罗斯，那你就大错特错了。在洲际弹道导弹领域，俄罗斯有着令人难以想象的能量和实力。而且，前苏联还是真正意义上第一个成功试射洲际弹道导弹的国家。一九五七年八月，前苏联首次试射一枚 SS 六洲际弹道导弹。从哈萨克斯坦的拜克努尔航天中心发射成功，命中六千公里外的预定靶场，成为世界上第一枚成功试射的洲际弹道导弹。那么，俄罗斯现役最牛的洲际弹道导弹是什么呢？这就是这个世界上射程最远、威力也最大的萨尔马特重型洲际弹道导弹了。该型导弹弹长三十五点五米，直径三米，燃料一百七十八吨，最大起飞重量达到惊人的两百零八吨。有效载荷九吨，最多可携带十二枚分导式核弹头，最大射程超过了一万六千公里。这意味着萨尔马特将成为有史以来威力最大的洲际弹道导弹，且只需部署在俄罗斯境内，基本上就可以打击世界上除了南极洲以外的所有目标。当然，美国全境都将无一死角被纳入打击范围。萨尔马特将逐步取代俄罗斯现役的 SS 十八萨旦洲际导弹。一旦部署完成，那么二四二八萨尔马特将成为世界上体积最大、威力最猛的洲际弹道导弹。那么它的发射方式是什么呢？我们知道，当今世界最先进的洲际弹道导弹，按照发射方式主要分为陆基和海基。其中，海基弹道导弹搭配潜艇以潜射为主，而陆基弹道导弹又分为井基发射和陆基机动发射。一般来讲，世界主要大国都会倾向于发展陆基机动和海基潜射弹道导弹，原因就在于这两者的机动性更强，难于被发现，可以极大提高战场的生存能力。而俄罗斯这款萨尔马特却另辟蹊径，采用井基发射，这样固定不动的发射地点很容易被敌方发现，并在第一轮攻击中被摧毁，这也成为它的一大劣势。那俄罗斯为什么还要发展呢？战斗民族抬起了高昂的头颅。给了你答案，萨尔马特洲际战略核导弹根本就不是用来做第二轮核反击用的，相当的霸气。换句话说，萨尔马特这种大杀器会在战争一开始就全部丢出去，这对于任何对手来说都将成为毁灭性的灾难。所以，俄罗斯在已拥有了萨旦洲际导弹的基础上，再加上萨尔马特，真可谓全球最恐怖的核威慑力量。除了井基之外，俄罗斯还装备了可在公路移动的洲际弹道导弹“白羊 M”， 其射程达到了一万一千公里。虽然不如萨尔马特那么霸气，但基本上可以覆盖美国本土，而且依靠相对井基更好的生存能力，可以对敌方进行第二轮的核反击。这样，萨尔马特和“白羊”两种洲际弹道导弹的组合，就可以完成对全球任何目标打击的需求。
另外，我之前视频给大家介绍过三位一体核打击力量，空基的轰炸机介绍过了，刚刚讲完陆基，剩下的一个就是海基。俄罗斯的海基前射弹道导弹现役主要有两种，一个是 R 二九 R M U 二，另一个则是 R 三零布拉瓦。前者是冷战时期 R 二九导弹改进而来，后者则是为俄罗斯最新的战略核潜艇北风之神专门设计的新时代的前射导弹。本质上可以看作刚才提到的陆基白羊 M 的前射版，因为今天重点放在陆基，所以等介绍核潜艇时再来详细介绍这些武器吧。好，说完了俄罗斯，我们再来谈一下这个星球军事力量最强的美国，他们的洲际弹道导弹水平如何呢？美国在海军、空军各项高精尖装备中都处于世界领先的地位，但在今天介绍的主角洲际战略核导弹方面，尤其在陆基却差强人意了不少。美国现役最长射程的民兵三洲际弹道导弹，是在和平卫士退役后，美国武器库中唯一在役的陆基洲际弹道导弹。民兵三于上世纪六十年代研制，并在七十年代正式服役，采用紧机发射。它的研发时间较早，再加上美国的导弹发展集中于前射洲际导弹，而非陆基，因此变种也相对较少。最大射程为一点三万公里，弹长十八点二六米。弹径一点六七米，弹重三十五点三吨，命中精度为两百米。所以从各项指标来看，美国的民兵三都远远比不上俄罗斯的陆基大杀器萨尔马特，甚至不如被替代的萨弹。另外要额外提一下的就是，目前美国现役是没有陆基可移动洲际导弹发射车的，这也是跟中俄最大的区别。简而言之，美国的陆基核导弹全部在井里，而井基的特点大家知道。通常是作为第一轮核突袭用的，优势自然是精度高、威力大。而海基和陆基可移动战略导弹想要达到井基这么高的精度，技术难度自然就更大了。当然，井基的劣势也非常明显，就是跑不掉，容易被摧毁。那现在中美俄的发射井经过加固后，可以抵抗距离圆心一百米外近距离爆炸的核弹，也就是说，除非几乎被直接命中，否则这些固定的发射井。仍然有发射第二轮核反击的能力，所以如果你的打击精度不够，敌方紧击导弹的劣势也将不复存在。但不管怎样，美国陆基洲际弹道导弹仅依靠老旧的民兵三，明显跟俄罗斯不在一个数量级上面。当然，陆基确实也一直是美军三位一体核力量中最弱的一环，空基和海基才是它的着力点。其中，海基前射洲际导弹三叉戟二 D 五最大射程为一万一千公里，可携带八枚核弹头，且精度可降至九十米。所以，刚才介绍的俄罗斯的前射导弹布拉瓦，无论载荷、射程还是精度，均与三叉戟二有一定的差距。所以，综上所述，美俄洲际战略弹道导弹对比，陆基俄罗斯占据绝对优势，海基则美国领先。好，最后我们再来看一下中国，在刚刚过去的建国七十周年大阅兵中，我们清晰的看到，最后压轴出场的战略打击模块一共有七个方阵，前两个方阵分别是东风十七常规导弹和常见一百巡航导弹方队，后面五个则是核打击力量，为东风二十六、巨浪二、东风三十一甲改、东风五 B 和东风四十一，其中多个装备都是首次亮相，而压轴出场的东风四十一。也是我国目前最先进、最具威慑力的战略洲际弹道导弹。东风四十一是一种三级固体燃料可移动型洲际弹道导弹，可携带十枚分导式分弹头，最大射程是一万四千公里，最高速度可达二十六马克，圆周偏差率一百五十米。这样的射程，当然从中国本土发射几乎可以覆盖全球。而且，东风四十一采用多弹头独立重返大气层载具技术。该技术并非简单的一枚导弹上装载多枚分弹头，而是让每个分弹头都有独立的飞行弹道，并可调整轨迹攻击不同目标，这样就大大增加了各国反导系统可成功拦截的难度。该导弹为陆基机动发射，有公路版和铁路版两种。由于美国在陆基可移动方面的空白，东风四十一的对手就剩下白羊 M 了。如果说我国的东风三十一距离俄罗斯的白羊 M 尚有差距的话，那么东风四十一可以说已经完全迎头赶上了，真正意义上实现了在全球东风快递使命必达。
。好，那么中国有没有紧急洲际导弹呢？答案是有的，就是在东风四十一方阵前面的东风五 B。东风五是中国最古老的洲际导弹型号了，而最新改进型东风五 B 采用二级液体燃料火箭发动机紧急发射。起飞重量高达一百八十三吨，最大射程为一万五千公里，并携带四至六枚分导式弹头，射程超过同为紧急发射的美国民兵三，但综合各项指标，距离俄罗斯的巨无霸萨尔马特尚有不小的差距。最后就是我国的前射型号，也就是方队的在前面巨浪二型洲际导弹了，最大射程是八千公里，并可携带七枚分导弹头，精度为两百米。可部署在零九四核潜艇上。我们知道，中国核潜艇基地和战备区域设在南海，而巨浪二型导弹从南海是无法射达美国大陆本土的，必须前行至夏威夷或者阿拉斯加附近，方能攻击美国大陆。巨浪二最多也只有三叉戟 C 四的水平，但与世界最先进的美国三叉戟二 D 五仍有代差。这样就让很多网友。对准备即将部署在零九六战略核潜艇上的巨浪三有了更多的期待。其实，中国的每一款潜射导弹都可以找到对应的陆基型号，比如巨浪一为东风二十一的潜射版本，巨浪二为东风三十一的潜射版本，巨浪三则是东风四十一的潜艇发射版了。既然东风四十一已经正式列装我军，那么巨浪三的成功试射和服役将指日可待。好，这就是当今世界最大、最先进的战略洲际弹道导弹了。全球拥核的国家很多，但能拥有如此大杀器，尤其是陆基洲际弹道导弹的，还真的不多。美、中、俄无疑走在了前列。但战略核导弹最大的作用在于威慑，而中国又是礼仪之邦，讲究以德服人。我也衷心的希望这些大家伙永远也不会用于实战。好，今天我就是给大家主要介绍了一下各国的洲际弹道导弹以及它与巡航导弹的区别。那么，是否存在一种导弹，它既可以兼备弹道导弹的速度，又有巡航导弹的准确度呢？答案是有的，这就是超高音速导弹。注意，这可不是巡航导弹，它是可以运行在临近空间的一款程波体导弹。而我国在高超音速导弹方面已经走在了美俄之前。那就是在阅兵方阵中第一次出现的东风十七导弹。那么关于这款导弹，我们之后有时间再给大家来介绍吧。好，那本期视频我们就录到这里，我们下期视频再见。